Sehat mas? Alhamdulillah sehat pak. Alhamdulillah. Baju hai. Iya. Ini sama Mbak Ica, Mbak Isna. Kita tunggu lima menit lagi ya, tunggu teman-teman ya. Siapa? Gimana? Di. Ini apa? Selama liburan ini. Gimana perasaan? Stres pak. Stres ya. Waduh. Gih. Bosan. Bosan. <laughs> Gih ini. Belanggar pak nak apa? Sementara aja kok. Ingin sekolah pak. Oke saya paham nanti. Kita coba di selawulangan nanti kita ketemu lagi. Ya. Praktek lagi ya. Iya pak. Kemarin saya Rasanya. janji janji dua dua kali lipat kan waktunya. Wah. Tetap, iya pak. Tetap berlaku. Tetap berlaku pak itu nanti. Oke. Okay. <tuh> ini siapa yang Mas Raja nggak kelihatan wajahnya ini? Di Mas Raja. Mbak Sira. Belum masuk. Saya absen dulu aja yang ada ya, Renhard. Rizka. Ya, Pak. Kemudian Mbak Isna. Naufa. Rizka Akhtar. Dila. Rizka. Tadi waktunya Bu Ida gimana Mas? Mas, mbak-mbaknya mas-masnya ini sudah ikut ya? Uh, ikut. Terus untuk tugas-tugas Bapak Ibu Guru yang lain sudah dikerjakan? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Terus teman dah, aku lah. Belum. Sudah sampai belum. Sampai ya. Segera diselesaikan ya. Belum, Mbak. Apa kesulitan apanya? Iya, Pak. Ada kesulitan apa? Males. Aduh, nek males iku kesulitan iku. Nek iku jenenge penyakit iku kudu. Penyakit. Penyakit kudu disembuhno itu, Rek. Rugi ya. Heeh. Ini saya sapa dulu Mbak Sira. Selamat datang, Mas Surya. Mas apa ini? Mas Rangga. Mas Atila, nggak dengar suaranya ini. Anak-anak minta tolong silakan absen di chat ya, nama sama nomor absennya. Di chat, silakan. Di mana, Pak? Di menu chat, ada nggak? Bentar. Iya. Iya. Bisa ya. Ya wes, bahkan di situ, wah ada yang double tiga orang jadi satu ini. Sabita, Safira, Sira jadi satu. Ya sudah apa-apa wes. <laughs> yang lain silakan. Saya lagi disuruh mak. Oke, oh, okay, nggak apa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah bersedia untuk hadir di Zoom meeting ini karena ini adalah hari terakhir sebelum kalian iya, Pak. masuk ke PTS untuk materi komputer jaringan dasar belum sempat kasih materi saya karena kemarin saya ngejar di dasar desain grafisnya maka untuk hari ini saya fokuskan untuk memberikan materi tentang komputer jaringan dasar untuk modulnya sudah saya kirim di grup mohon dipelajari di grup yang MM jadi satu, ya. Iya pak. Kalau yang belum masuk nanti bisa join, uh, bisa japri ke saya untuk saya masukkan di grup. Ini sudah masuk. Renhard, Maulana, Bibi, Nafal, Bibi, Brilian, Ica, Brian, Raja, Eriska, Isna, Paris, Iqbal, Surya, Brilian, Rangga, 
Rio Sabita Safira Sira. Kemudian yes. apa lagi? Mas Ferry. Aku menjadi satu. Oh iya. Ya. Sudah siap anak-anak? Saya mulai ya. Halo. Ya, ya, ya Pak. Siap, ya, Pak. Siap, ya, Pak. Mohon diperhatikan sebentar aja. Mungkin setengah jam. Jangan lupa untuk absen dulu anak-anak ya. Oke. Okay. Ya, karena ini untuk bukti kalau yang hadir hari ini nilainya saya kasih plus. Kalau yang hadir nggak wajib. Tapi tetap harus nanti memantau di rekaman YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan materi. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang hebat dan luar biasa. Kita ketemu lagi dalam suasana pandemi ini, tapi kita lewat daring sementara ya. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang dasar di komputer jaringan dasar. Saya akan share screen, mohon diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir penjelasan saya. Kelihatan anak-anak? Buka. Kelihatan. Kelihatan, ya? Oke, okay. di materi ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu K3LH atau kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Enak banget, Pak. Apa sih K3LH itu? Nah, ini ada penjelasannya. Jadi, keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses, dan juga tempat kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, di semua jurusan itu pasti ada yang namanya K3. Ya, cuma nanti bentuknya beda dan alat keselamatannya berbeda-beda. Ya, Pak. Kemudian saya lanjutkan tujuan apa sih tujuan dari K3LH? Yang pertama menghindarkan manusia itu dari kecelakaan, kematian, kemudian kerusakan. untuk menguras, mengurangi dari kerusakan. Yang terakhir adalah menjaga kelestira, kelestarian dari lingkungan hidup. Lingkungan. Ya. Kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yakni tentang keselamatan dan keselamatan kerja. Agak saya persingkat. Kemudian ini, contoh dari kerugian ketika kita di tempat kerja. Yang pertama adalah kerusakan. Ketika kita tidak memperhatikan instruksi, aturan, atau buku manual, maka akan yang terjadi adalah kerusakan. Ini contoh kerugian yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah kacauan organisasi kemudian yang ketiga nanti adalah keluhan dan kesedihan ketika terjadi kematian di anggota keluarga kalian pasti yang terjadi adalah kesedihan dan ini yang parah anak-anak bisa menjadi cacat cacat di tubuh kita nah di tempat kerja pasti kalian akan menemukan logo ini simbol ini Warnanya hijau, roda tinggi, di tengahnya ada tanda palang. Ini adalah simbol dari keselamatan kerja. Biasanya ada di perusahaan atau pabrik yang berhubungan dengan mesin biasanya. Tapi ini tidak hanya di mesin, di MM pun juga ada. Ya, Karena sekali lagi, kecelakaan itu tidak mengenal jurusan, tidak mengenal tempat. Di semua tempat pun bisa. Ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh kecelakaan di dunia kerja. Yang pertama terjatuh. Nah ini biasanya kalau kamu anak TKJ, masang tower, ya, masang menara itu, masang jaringan. Ketika di ketinggian, yang terjadi bisa terjatuh. Bisa juga tertimpa benda jatuh. Ini biasanya anak bangunan ini. Ketika dia praktek di bawah nggak pakai helm, kejatuhan material dari atas itu bisa mengenai kepalanya tertumbuk benda kerja. Nah, ini biasanya anak mesin. Ketika tangannya tersangkut di mesin bobot itu bisa patah itu. 
terjepit oleh benda wow. terbakar. Nah, terbakar ini bisa terjadi ketika anak jurusan ini ya biasa kan. Terus terkena sengatan arus listrik. Ini biasanya anak listrik karena anak elektro. PITL. Nah, PITL. Kemudian tersambar petir. Nah, ini ketika mungkin anak pecinta alam ketika dia berada di pegunungan kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya dengan anak, anak kimia biasanya nah ini salah satu contoh anak, anak mohon maaf ya ini saya kasih contoh gambar kecelakaan kerja di jurusan mesin ketika dia tidak berhati-hati maka resiko paling berat adalah mati maaf ya itu ada gambar darah dia bersangkut itu terjadi karena apa mungkin pakaiannya terlalu panjang dan ketika dia memasukkan benda kerjanya tersangkut di mesin dan dia nggak sempat untuk Ketarik. menarik diri. Maka yang terjadi seperti itu. Maka sebelum kalian menghidupkan, cek dulu alat keselamatan kerja. Ya. Kemudian yang kedua ini contoh di jurusan apa, anak? Listrik. Listrik, Listrik. betul. Ketika kamu memegang kabel tanpa menggunakan pengaman, ya, solator, misalkan pakai sarung tangan atau apa, ya seperti ini, tersetrum, tersengat. Kalian bisa mati seketika. Kemudian yang ketiga, nah, ini biasanya anak MM ini bisa terjadi kayak gini. Jangan dikira anak MM nggak bisa kecelakaan kerja ya. Ketika kamu menggunakan headset, headphone, ya, dan itu di sini kan ada kayak Konduktornya, nah, ya. konduktornya di situ mengandung arus listrik, ya. Ketika ngecas langsung dan bagian konduktor ini mengenai telinga, maka bisa membuat anak ini kaget dan tersengat sampai dia mati. Ya, hati-hati anak-anak hmm. ya, ketika kamu ngecas, apalagi sedang tidur, pastikan tidak ada arus yang bocor. Apalagi di sini dia nggak pakai baju dan langsung kontak dengan lan lantai. Jadi hati-hati. Jadi pakaian itu penting anak-anak lu sampai melepuh ininya dia. Kemudian Uff. ini anak-anak yang terjadi juga di anak MM bisa jadi ketika kamu nanti praktek memotong kertas. Memotong kertas A3 jadi A4 misalkan. Tersayat pen apa pinset atau cutter. Jadi ajak guyon nek ketika kamu memotong atau menggunting. Hati-hati ya. Ini contoh kecelakaan yeah. kerja di MM. Selanjutnya ini anak sipil atau anak bangunan. Bangunan. Ya. Sekalipun dia pakai yeah. helm, ketika dia tidak hati-hati ya, maka dia jatuh. Tapi resikonya terjatuh. Pastikan ada teman yang membantu kalian untuk memegangi uh, apa tangga ini. Tangga. Nah, Oke, okay. sekarang kita yeah. masuk pada tindakan pencegahan. Oke. Okay. Kalau tadi itu adalah kecelakaannya, kecelakaan itu sekali lagi bisa kita cegah. Dengan cara apa? Satu, memberikan tanda peringatan. Misalkan ketika kamu akan mengecek listrik, dikasih tanda peringatan. Gunakan alat keselamatan misalkan. Kemudian kita juga harus mengolah, iya. mengangkut, dan menyimpan atau mengikuti aturan yang telah dibuat. Kemudian menyimpan bahan-bahan yang berbahaya di tempat yang semestinya. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri. Contoh, nanti saya jelaskan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, Betul. kacamata. Kacamata ini biasanya digunakan untuk anak-anak di jurusan mesin, kalau sedang mengelas. ya. Biasanya kalau orang mengelas itu ada kacamata, biar dia nggak kena. Yeah. Itu ya, cahaya yang terpercik itu, dia harus menggunakan cahaya. kacamata. Atau, atau namanya goggles. Betul. Kemudian, sepatu, nah sepatu ini bisa digunakan di semua jurusan, sepatu, ya jurusan termasuk MM ya harus pakai sepatu karena apa anak-anak ketika kamu nggak pakai sepatu di lab, megang komputer, megang CPU-nya, yang terjadi apa? Kesetrum, sekalipun setrum yang kecil tapi bisa buat kamu mati ya, kalau kamu nggak bisa melepaskan, nggak spontan melepaskan tangan kamu. Kemudian sarung tangan, ini ya, sarung tangan itu digunakan nanti ketika kamu memegang benda yang panas, benda tajam, seperti itu. Kemudian helang pengaman, ini biasanya digunakan oleh anak jurusan sipil tadi, bangunan, ketika tak, takutnya ada material yang jatuh. Alat pelindung telinga ini biasanya digunakan untuk anak yang 
jurusan mesin juga. Ketika dia mubut, biasanya akan ada suara yang bising ya, menggerenda, itu ya. harus dia butuh alat pelindung telinga. Hmm. Kemudian pelindung paru-paru. Ini biasanya digunakan untuk anak jurusan pertambangan. Ketika dia sedang melakukan eksplorasi di area bawah tanah, itu pastikan oksigennya kurang anak-anak. Oh, Maka dia harus menggunakan alat bantu itu. Kemudian alat pelindung lainnya seperti apa baju praktek ini, baju praktek khusus setiap jurusan. Oke, okay. saya lanjutkan. Ini adalah alat keselamatan yeah. kerja di bidang komputer. Yang pertama sepatu tentunya ya, kemudian baju praktek, gelang statis. gelang statis. Gelang statis ini bisa digunakan untuk ketika merakit komputer anak-anak. Biar eh, eh, arus yang bocor itu tidak langsung mengenai tangan. Jadi arusnya akan di, ditahan di bagian gelang ini. Ya, kemudian sarung tangan gelang. ini ketika kamu nanti praktek membuat muk itu kan alatnya panas sekali ya. Kamu harus pakai sarung tangan. Terakhir test pen ini digunakan untuk ngecek ada arus listrik atau tidak di komputer itu. Nah, ini adalah posisi yang ideal ketika kamu sedang melakukan praktek. Posisi duduknya harus lurus. Posisi mata dan monitor harus sejajar atau minimal di bawahnya. Jangan sampai dangak ya. Kalau dangak nanti lehermu akan cepat capek. Ya. Capek. Terus untuk jaraknya itu sekitar 40 sampai 60 cm. 40 sampai 60 cm. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Ya, Nana ya. Paham. Paham ya. Kemudian posisi mengetik di keyboardnya Paham. itu harus sejajar. Jangan sampai ke sini. Harus lurus. Termasuk nanti dalam uh, penggunaan mouse. Posisinya idealnya seperti ini. Jangan seperti ini dan jangan seperti hmm. ini. Kalau ini nanti tanganmu akan keriting nanti. Saya lanjut ya Nana ya. Sekarang di lab dan di bengkel pasti ada alat semacam ini. Pernah pernah tahu anak? -anak? Hmm. Pernah. Di mana? Oksigen. Di, di pom bensin <laughs> biasanya. Kadang oh, kadang juga ada. Namanya apa? Ada yang tahu? Royal Namanya adalah APAR. Alat pemadam api ringan. Ya. Fungsinya adalah memadamkan api, ya. tapi yang skalanya kecil. kecil. Kapan digunakan? Kapan digunakan anak-anak? Keluar saat darurat. Ketika terjadi kebakaran. Darurat. Ya, posisinya di mana biasanya? Ada yang di dinding. Di dinding, betul. Biasanya di bagian dinding dan ditaruh dinding. di jangkauan orang, biar nanti tidak digunakan sembarangan, Enak. betul. Oke, sekarang saya ingin diskusi sama anak-anak. Ini benar atau salah anak-anak? Kira-kira ini benar tidak secara keselamatan kerja? Enggak. Apa kenapa alasannya tidak. kenapa? Salah. Pakai sarung tangan. Tidak pakai sarung tangan. Sarung tangan. Ini jawabannya sebenarnya betul, ya. Dia mem memegang ini menggunakan alat namanya avometer atau multimeter dia Asu. nggak langsung megang di kabelnya kan dia menggunakan alat pengaman yeah. namanya avometer untuk mengukur tegangan benar ya yang pertama ini ya kemudian yang kedua ini benar atau salah salah apa salahnya salah ayo alasannya apa pas bunganya oke okay. Salah ya, Nana ya. Kopi. Karena kopi, kopi ini kan benda cair ya. Ketika tumpah mengenai yeah. keyboard, maka akan merusak bagian Konsep. dalamnya. Maka ini harus dipindah, dipindahkan. Oke, ini benar atau salah, Nana? Yeah. 
benar. 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 benar benar adalah contoh perawatan dari keyboard secara berkala dibersihkan ini benar atau salah yang sebelah kiri benar benar, benar. benar. yang benar. 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 benar yang kanan salah, salah. 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 apa itu Kemajin. terlalu <laughs> terlalu 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 ke depan terlalu dekat matanya kemudian posisi punggungnya dia nggak lurus ya Nekus. ini bisa bongkok nanti kamu lama-lama kemudian yang ini benar atau salah 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 karena kelasnya kurang rapi ya kurang banyak rapi yang nggak perlu rapi. di situ apalagi ada kelasnya ini yang ini benar atau salah? Benar. Benar, oke. Okay. Benar atau salah? Salah. 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 Oh, salah, 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 salah. Di Kaya situ ada air, airnya. Air. Air. Ini benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Benar. Salah. Salah. Salah ya. Mestinya posisi harus ke Oke. Okay. Nah, ini akibatnya menjadi seperti ini anak-anak. Ketika kabel ditancapkan banyak ke ini. Ya, arusnya akan banyak dan akan membuat hubung singkat. Yang terjadi akan terbakar. Jadi mohon nanti berhati-hati ketika kamu menyambung kabel lebih dari satu di rumah, ya. Bebannya nanti akan panas. Lama-lama akan terbakar. Nah, ini benar atau salah, Nana? Salah. Gambarnya cewek. Kenapa? Salah. Jawabannya salah, salah. bisa benar, bisa salah yang ini. Tapi ini posisinya mesin ber, mesinnya berhenti loh ya. Mesinnya mati. Mesinnya dia oh. harus pakai apa? Sarung tangan. Sarung tangan. Betul. Salahnya di sini dia nggak pakai sarung tangan. Saya lanjut, ini benar atau salah? Benar. Ini jurusan mesin. Benar ya, dia menggunakan benar. kacamata pelindung. Kacamata. Dia menggunakan wear pack. Dan jarak pandangnya dia nggak terlalu dekat. Nah, ini di jurusan tata boga, anak-anak. Kira-kira benar atau salah ini? Benar. Benar ya, benar. dia menggunakan baju praktek. Benar. Menggunakan sarung tangan. Biar apa ini? Steril. Steril. Nah ini di jurusan tata rias. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Benar. Jadi rambutnya harus dikuncit menggunakan celemek dan senyum Benar. kalau bisa. Biar apa? Benar. Rambutnya tidak masuk ke, ke hidung kalian. Ini jurusan sipil. Benar atau salah? menggunakan nah. apa ini benar ya menggunakan baju praktek ya. menggunakan helm lagi nah, kira-kira sing bener itu sing kanan apa sing kiri kanan yang kanan nah, nah kanan itu semrawut biasanya akan cepat kobong rusak kobong. cepat terbakar kobong nah sekarang saya akan masuk kepada jenis kobong. sampah setiap hari kita akan pasti akan menghasilkan sampah anak-anak di selama apa di lingkungan kita sampah itu umumnya dibagi ke dalam tiga jenis ya yang pertama sampah organik kemudian ya, non organik organic, atau anorganik ya organic, yang ketiga B3 berbahaya. atau bahan berbahaya dan beracun nah sekarang kita hmm. akan diskusi mana sih yang termasuk sampah organik apa, apa. mana itu yang non organik dan mana yang ketiga organik saya sebut ya misalkan sampah itu berupa sayur itu masuk yang mana hijau organik. hijau yang organik, organik. Kalau organik. sampah itu pecahan kaca B3. Organik. anorganik B3. bisa masuk B3. anorganik bisa B3 ya kemudian kalau ya. ini aki aki bekas B3 B3. Oh, Oke, okay. kalau baterai bekas. B3. 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 Kalau plastik. B3. Anorganik. Anorganik. Kalau cewek bekas. Waduh. Cewek bekas masuk mana? Sampah mana? 
B3. Oh, B3. Berhasil, ya, berhasil. <laughs> Pak, <Anarkanik, laughs> ya. 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 Kalau kertas masuk mana? Terlalu berbahaya. Kalau kertas anorganik. masuk mana? Anorganik. 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 Kalau kayu? Anorganik. Anorganik. Kalau ini? Anorganik. Kulit telur? Anorganik. Kulitnya anorganik. telur. Kulitnya telur. Organik. Organik. Ya, terus Organik. ini nasi basi. Organik. Nasi basi. Organik. 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 Betul ya. Organik itu Organik. dia akan hilang dengan sendirinya, anak-anak. Kalau anorganik Betul. itu pasti akan nggak bisa hilang dan harus didaur. Iya. Didaur ulang. Kalau B3 ini harus disingkirkan seperti oli, air aki. Oli. Ya itu berbahaya dan beracun termasuk nanti air raksa air keras itu harus disingkirkan Oke okay. iya. untuk tugas pertama nanti anak-anak ada ini materi pertama ya ada tugasnya anak-anak nanti menyebutkan 10 macam alat perlindungan diri atau keselamatan kerja dan jelaskan fungsinya misalkan apa tadi helm untuk melindungi kepala dari helm. kejaran kepala, kepala. As beruntuhan untuk melindungi tubuh dari apa itu ya kemudian yang tugas yang kedua anak-anak iya. menyebutkan 15 contoh sampah dan klasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang organik tadi contohnya apa okay. non organik apa dan yang berbahaya beracun okay. apa dan yang ketiga mohon maaf agak banyak ya yang ketiga ini anak-anak nanti menyebutkan makna okay, dari simbol tanda peringatan. Saya jelaskan sedikit di sini ada contohnya animal hazard. Hazard itu artinya bahaya. Animal itu apa? Bahaya. Uh, yeah. okay. Hewan. Hewan. Jadi bahaya yang ditimbulkan hewan. oleh hewan. hewan. Contohnya hewan. Hewan apa? Hewan. Tikus. 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 Apalagi? Karangan. Karangan. Oh, kaya karangan. Karangan. Apalagi sem semut ah, ya, bisa ya. Kemudian <tuk> apalagi yang biasa nih sering ganggu di keselamatan kita. Kucing kadang kan ya. Buaya. Dan sebagainya. Buaya. Nanti kamu jelaskan. Kemudian head hazard itu bahaya yang ditimbulkan dari panas. Panas. Kemudian set instrumen itu adalah alat senjata apa namanya tajam tajam benda tajam tajam itu nanti silakan dijelaskan kemudian ada yang ditanyakan anak-anak untuk materi yang pertama ya ringkas saja ya. nanti ya oke okay. ya. sepertinya nanti saya harus nambah waktu di sesi dua ini sudah tinggal sembilan menit untuk materi pertama ada yang ditanyakan Nah, ya. Ya. Oh, tidak. Oke, saya sekarang lanjut ke materi yang kedua yaitu mengenai etika dalam berinternet nah etika itu adalah apa etika etika itu perilaku sikap etitut gitu ya perilaku atau sopan di dalam berinet tadi ketika kamu menggunakan internet itu on etika ya rek ono toto kromoi ada aturannya iya kenapa harus diatur harus ada etika ini jadi etika itu berkaitan erat dengan moral ya etika Dan sendiri itu langsung. adalah sebuah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk berperilaku baik dan buruknya hmm. dilakukan iya. oke okay. Nek nang internet itu ada istilahnya netiquette, netiquette berasal dari bahasa Prancis netiquette. Artinya adalah etika dalam berinternet. Netiquette, net etiquette, net itu internet, etiquette itu etika. Contohnya seperti ini anak, -anak. ketika kita sedang mengetik di WhatsApp atau itu di Facebook di Instagram itu anak-anak tidak diperkenankan untuk menulis dengan huruf kapital. Kenapa kira-kira? Ngegas. Karena dipikir ngegas ya. Nge dipikir kita itu marah. Yang nah, marah-marah. Huruf kapital itu umumnya digunakan Ngegas. untuk ju 
judul judul saja yang dibuat huruf kapital yang selain itu nanti anak-anak bisa pakai huruf yang kecil kemudian didarang copy paste atau mengutip menyalin mengcopy tulisan milik orang lain kamu harus izin minimal kamu harus menyertakan sumbernya dari mana ya kemudian menggunakan email dengan identitas yang jelas tidak apa-apa kamu pakai nama Misalkan kemarin itu ambiar at gmail.com, tidak apa-apa nama emailnya. Tapi nama orangnya harus ambiar. jelas. Ambiar. Ya. Nanti saya bahas itu masalah. Terus dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax. Ya. Hoax. Jangan membicarakan hoax. orang lain di sosial media. Kemudian tidak boleh menggunakan bahasa hmm, yang alay. Contohnya nanti saya jelaskan gambarnya. Asar. Tidak boleh menggunakan kata-kata alay. Kemudian dilarang menyinggung unsur sara, porno, sara kebencian, dan tentang berita bohong. Sara ini gini anak-anak, sara itu kesingkatan dari suku, agama, ras, dan antar Ini tidak boleh menyinggung misalkan ras Medua, Afrika, Arab, dan sebagainya itu tidak boleh. India. boleh menyinggung anak Hindu, Kristen, tidak boleh. Indihung. Dan terakhir, tidak boleh mengirim pesan di jam dalam waktu istirahat, tidak boleh. Tidur. Ya, jam tidur. Kemudian mengapa kita harus membuat etika itu? Yang pertama, karena pengguna internet itu banyak sekali. Ya, ya ada latar belakang usia, jenis kelamin, suku, agama dan golongan. Agama, golongan. Dan sekali lagi di dunia maya ini penuh dengan anonimus. Apa anonimus? Peter. orang tak dikenal anonimus itu tak dikenal orang yang tidak jelas ya. nah ini contohnya misalkan ketika anak membuat postingan tulisannya seperti ini kira-kira bisa dibaca enggak? enggak Cewek kuburan akan selalu move on misalkan ini enggak, enggak, enggak. enggak anak-anak ya Dan ini benar atau salah? Alay. alay kata kasarnya A alay. alay kemudian yang ini alay. Bukan salah alay. tulisannya seperti ini dan pentingannya seperti ini benar ya benar oh, benar oke benar. lanjut benar. yang ini benar atau salah 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 nah, ini bisa benar Nen. bisa salah alay. ini benarnya penulisannya alay. benar tapi Cara ngirimnya salah, karena apa? Ini adalah pesan pribadi mestinya, tidak perlu diumbar di sosial media. Media. Oke, paham ya? Lanjut, yang ini benar atau salah? Hurufnya besar semua ini salah, salah. karena isinya menghina seseorang. Arah. Oke, lanjut. Benar atau salah? Salah. Salah, karena di situ dia Salah. melanggar hu, hukum. hukum. Karena di situ hukum. dia me, me, memoto hewan yang dilindungi. Memburu. Uh-huh. Ini, lagi, ini. Lagi. ini benar atau salah? Benar. Benar ya? Salah. Eh, salah ya. Karena di situ dia menghina etnis Hindu. Dia menghina umat Hindu di situ. Hindu. Nah, ini yang saya kepingin ngomong anak ya. Ada nama WA anak-anak itu yang enggak jelas kayak Ojan, Ambiar, Macici, apa aja ini. Ini Ayu. ada gambar iblis dan Ambiar. Ori. Ini enggak bagi kian anak Harus diganti nanti ya. Berarti kamu enggak yeah. menerapkan etikat Ambiar. ini. Nah setelah ini tolong ayu, sopa, ayu. ganti namanya. Ayu, sopa, ayu. Belum diganti maka kalian melanggar eh. Tika. 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 Ya, lanjutkan sekarang ini saya lewati aja nah di dunia internet itu ada namanya cyber crime mana cyber itu maya crime itu kriminal atau kejahatan kriminal ya tapi cyber crime itu adalah kejahatan di dunia maya 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 oke 
Yang pertama, ini ada namanya hacking. Hacking itu adalah meretas sebuah sistem. Hacking. Ya. Ada juga ya. phishing. phishing. Phishing itu adalah jenis penipuan, penipuan. dengan cara melakukan penyamaran. Mengambil Jadi contohnya aku. webnya bca.com tapi di, dibikin di bca.com. Tampilannya mirip bank BCA tapi sebenarnya itu bukan webnya BCA. Bukan. Itu namanya phishing, mengelabui musuh dengan penipuan. Maran. Kemudian illegal copying. Itu artinya adalah membaca membaca software. Kemudian plagiasi, itu mengcopy tulisan tanpa izin. Iya. Kemudian human trafficking. Human itu manusia. Trafficking itu menjual. Jadi menjual manusia. Perdagangan manusia, misalkan jual beli sek online itu ya, maaf ya, jual beli wanita itu ya, itu nama masuk human trafficking. Kemudian penipuan jual beli online, carding. Nah, ini penipuan ini anak-anak. Penipuan kartu kredit. Kemudian pencurian data, penyebaran hoax atau berita bohong. Kemudian penyebaran hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech. Hate itu benci, speech itu ujaran, tapi ujaran kebencian. Dan yang terakhir adalah spam. Spam itu berita sampah. Berarti mengirim berita-berita yang nggak perlu. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada gambarnya siapa, Nana? Supe. Ini hoax atau bukan? Asli fakta. Asli fakta ya, berarti bukan hoax ya. Ini hoax atau bukan? Iya, Pak. Hoax. 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 Ya, ini siapa Nana? Ah, yang lek. Yang lek. Yang lek. Yang ini sebelah kiri. Yang lek. Ini namanya Ratna Sarum Taet. Dia melakukan semacam dibully, dibully, tapi ternyata itu adalah hoax. Oke, anak-anak saya tutup dulu ya, nanti saya lanjut lagi ya. Ini waktunya habis, saya sambung lagi setelah ini. Ya, Pak. Siap. Mohon ditunggu dulu. Oke, Pak. Dompleng wifi berarti. <laughs> Atau ada yang ditanyakan anak-anak yang tadi penjelasan saya ada yang belum paham? Atau terlalu cepat? Tugasnya dikerjakan di mana Pak? Di buku aja ya, nanti di foto ya. Ya. Dikirim? Oke. Dikirim di Google Classroom nanti. Oke ya lengkap Berapa? Oh, iya. Nanti tugasnya saya share lagi. Insya Allah mudah, Pak. Nggak nah, perlu panjang-panjang, jadi cukup garis besarnya saja. Yang belum sempat ngetik di chat tadi silakan ya, absen dulu di menu chat. Nanti saya absen satu-satu. Ada yang belum masuk? Sebentar ya. Lah kok tambah tidur emang perasaan wakil loh. Tinggal 18. Tadi 30-an. Dua menit lagi ya, nanti biar saya mulai ya. Dipikir mungkin gini ya, Nana, apa? Dipikir sudah selesai mungkin ya. Bawatan, Pak. Oh, nah. Tadi ada yang sempat masuk keluar lagi. Saya sapa dulu, saya sapa dulu ya. Mas Naufal. 
Mbak Isna, Mas Raca, Mbak Zuhai, Mas Abdi, Mbak Eriska, Mas Faris, Mas Aditama, Mas Zril, Mas Torik, Mas Zilman, Mas Bintang, Mbak Ica, dan Mas Brian. Oh ya, Mas Riza Akbar, Mas Asril, dan Mas Iqbal. Pak, sebentar lagi. Sebentar lagi. Ini Mas Rafi baru masuk. Yang Halo. baru masuk silakan absen dulu anak-anak di menu chat. Bisa saya mulai ya Nana ya Saya mulai tadi tinggal sedikit aja kok Oke Mohon diperhatikan dengan seksama Kalau nanti ada pertanyaan di akhir Boleh ditanyakan Saya ingin share screen dulu Oke, sampai di yang leg tadi ya. Ini gambarnya siapa tadi? Yang leg. Yang leg ya. Yang leg ini kan dia menyampaikan ke orang lain bahwa kalau dia digebuki orang kan ya. Tapi sebenarnya kan hoax kan. Termasuk ini ya. Ibu Ratna Sarumpair ini juga sama. Dia sebenarnya operasi plastik. Tapi dia menyampaikan ke media massa bahwa dia adalah korban. Disampaikan menyampaikan ke media massa bahwa dia adalah korban pemukulan. Jadi ini adalah bentuk contoh hoax atau bukan? Hoax ya. Sepakat ya. Oke. Ini hoax atau bukan anak-anak? Ayo. Hoax, hoax. hoax ya. Kenapa hoax? Sangat. Sangat hoax ya. Ini ngedit pakai apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Ngeditnya pakai apa? Foto grid. Pakai Adobe Foto. Adobe Foto. Shop. Oke, oh, kurung suara re. Silakan di admin dulu. Photoshop Pak, Photoshop. Atau Photoshop ya. Jadi dibikin tugu Monas ini melengkung padahal keadaan sebenarnya tidak melengkung ya. Saya lanjutkan. Anak-anak dulu mungkin pernah dengar beras plastik ya. Ini hoax atau bukan? Bukan ya, enggak ada ya. Itu hanya hoax. Enggak mungkin kita makan beras plastik. Nah, ini foto gempa di Lombok. Ini benar atau salah? Hoax atau bukan? Ayo. Silakan dijawab. Hah? Bukan, bukan hoax. Bukan hoax ya. Bukan Tapi hoax. fakta. Fakta. Fakta ya. Nah, ini dulu anak-anak mungkin pernah dengar cerita tentang telur Telur palsu, benar atau bukan? Bukan. Tidak ada ya, berarti ini hoax. Hoax atau bukan? Hoax. Hoax ya. Nah, ini sekarang saya masuk kepada undang-undang ITE atau ITE. Jadi, undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi anak-anak harus hati-hati dalam melakukan posting. Ketika kamu bikin posting di WA, posting di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain yang lain sebagainya, itu harus hati-hati. Karena apa? 
kalau itu nanti menyanggung sara, mengandung pornografi, mengandung ujaran kebencian, anak-anak nanti bisa dihukum. Seperti ini contohnya, di tahun 2009 itu ada kasus Ibu Prita Mulyasari. Ibu Prita ini sebenarnya baik maksudnya anak-anak. Dia melakukan protes ke rumah sakit di daerah Tangerang. Karena dia protesnya tadi di Facebook, dan itu dibaca orang lain, dia digugat balik oleh pihak rumah sakit. Dan dia dijebloskan ke penjara. Padahal yang dia sampaikan benar. Yang disampaikan benar, cuma cara dia menyampaikannya salah. Gitu ya. Belum tentu yang disampaikan itu benar, caranya menyampaikan belum tentu benar. Apa maksud saya, Nana? Jadi dia protes itu benar, cuma cara menyampaikannya salah di media sosial. Akhirnya digugat dan dia dipenjara selama kurang lebih dua tahun. Maka ini membuat ini untuk pelajaran buat kita. Kalau kalian nanti membuat postingan itu harus dipikir dulu dampak buruk atau dampak baiknya lebih banyak yang mana. Ya. Kemudian anak-anak pernah tahu kasusnya ya, ini? Pernah tahu kasusnya ini, artis ini? Tidak. tahu ya? Jadi ini namanya mas artis Gali Ginanjar, dia waktu itu mel, apa ya, istilahnya membuli istrinya, mantan istrinya dengan istilah ikan asin. Nah, dia akhirnya sekarang dijerat undang-undang ITE. Karena apa? Dia menyebarkan itu di Instagram lewat Instagram Live. Yang nge-live, sedang diskusi, akhirnya dia dilaporkan oleh cal mantan istrinya. Karena apa? Dia di situ menyinggung harga diri seorang perempuan. Itu ya, jadi hati-hati. Ini contoh saja. Kemudian, ini siapa anak yang ter terbaru ini? Yang penggemarnya SID pasti tahu. Sharing. Sharing ya. Sharing ini adalah, kalau nggak salah, drummernya Superman is Dead. Nah, dia ini ya. dijerat kasus ITE karena di situ dia membuat ujaran kebencian, membuat teori konspirasi bahwa corona itu dibikin. Bohong. Bohong, nah. Kemudian dia menyampaikan ide itu kacungnya WHO. Ide itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Dia menyampaikan itu di sosial media, di podcastnya dia. Akhirnya dia diciduk oleh Mabes Polri dengan dugaan ujaran kebencian. Jadi hati-hati anak-anak. Kemudian yang ini pasti anak-anak Pak tahu kasusnya. Siapa ini anak-anak? Halo? Aril. Aril Peter Pan atau Aril Noah. Ini contoh kasus pelanggaran undang-undang ITE. Dalam bidang apa dia melanggar? Porno. Pornografi. Walaupun sebenarnya dia merekam untuk dirinya sendiri, tapi akhirnya tersebar keluar. Ya, sebenarnya kalau dia hanya untuk koleksi sendiri dan tidak disebarkan oleh orang lain, mungkin dia selamat. Berhubung dia menyebarkan itu di dunia maya, dan itu sudah menyebar ke anak-anak muda, maka dia dituntut undang-undang ITE, karena masalah pornografi. Itu ya, paham ya? Paham. Di foto loh ya, ini langsung disimpan foto ya. Ya, ya Nif, wajah di foto Nif ya. Ah Nif, wes sempat download dulu dulu. Aduh, oh, sekarang di download ya. Ya, ya wes. Sekarang saya akan masuk pada tugasnya untuk materi yang kedua ini. Soalnya cuma enam saja. Anak-anak nanti harus bisa menyebutkan lima contoh dampak positif dan negatif dari internet. Contohnya apa? Misalkan dengan adanya internet itu kita bisa berkirim video dengan cepat, mengirim pesan dengan cepat, bertukar data dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya apa? 
Contohnya tadi kejahatan ya. Kemudian tadi pornografi itu ya juga sampai negatif. Nanti tolong dijelaskan. Kemudian nanti anak-anak contohkan lima buah etika dalam berinternet. Silakan cari referensinya di buku atau di internet. Kemudian contoh hoax yang ada di sekitar kita. Kemudian lima contoh pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian 10 kejahatan di dunia maya dan makna dari istilah berikut ini. Ada copyright, ada haki, freeware, software, dan juga illegal copy. Silakan nanti dijelaskan apa maknanya. Bisa dipahami maksud dari yang saya sampaikan? Ya. Tolong dijawab. Paham tidak? Halo? Paham. Paham ya, alhamdulillah. Paham, paham. Atau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas tadi? Dikerjakan di buku besar, Papa. Ya, dikerjakan di buku besar. Nanti silakan difoto, difoto dilaporkan di Google Classroom. Hanya fotonya aja. Paham ya? Paham. Nanti yang Paling lengkap, paling bagus, saya kasih reward. Ya, yang paling lengkap, paling bagus, paling rapi, syukur-syukur paling cepat, nanti itu yang dapat reward. Oke, okay? halo. Oke, okay, saya minta tolong sekarang fotonya ditampilkan semua. Saya ingin foto, ingin foto. Tolong diperlihatkan fotonya, videonya. Saya ingin tahu aja wajah gantengnya ini. Pakai bukti kalau kalian benar-benar kalian yang masuk ini. Mbak Raja, tolong ke videonya. Nah, Mas Iqbal, Mbak Eriska, Mas Rafi, Mbak Isa. Minta tolong, Mas. Tolong action ya. Nanti saya kasih kode 1 2 3 Pak Putu. Ayo Mas Torik mana Mas Torik ini? Mas Hafid. Oh ya. Mas Raja, ayo di Mas Raja ini. Kalau saya sekat. Ya, ya, Halo, Mas Raja. Halo, Mas Hafid. Wajahnya diperlihatkan. Melek Pak, begini Pak. Melek, waduh. Mas Hafid. Bentar ya, saya kode ya. Ini asli loh, kita mau cari Pak Sri ini. Kan yang warko Pak Sri Pakai wifi lap satu aja. Iya Pak, nawarko Pak. Oh, saya dilihat wajahnya enak. Saya mulai ya. Satu action yang senyum senyum. Satu dua tiga. Sebar. Lagi lagi. Satu dua bebas masuk bebas. Satu dua tiga. Oke terima kasih. Ini sebagai bukti saya untuk keaktifan kalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan anak-anak seputar materi tadi mengenai etika dan juga keselamatan kerja. Monggo silakan. Mas Hanif, silakan tanya. Sudah ada. Mbak Isna. Sudah ada yang ditanyakan? Ya, Pak, melek Pak. Melek. Ya, Pak. Ya, ya sudah kalau gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kalau nggak ada pertanyaan. Ya, Pak. Cukup sampai di sini saya akhiri. Bagi kalian yang tadi belum sempat ikut di yang sesi pertama, bisa melihat rekamannya di YouTube saya. Linknya akan saya bagikan di grup nanti. Melek Pak. Ya, Pak. Nah, itu aja Halo, saya akhiri Halo, pertemuan kita pada pagi hari ini. Subscribe dan komen. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Akhiri. 
Alhamdulillah Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh